नमस्कार मी ज्योती तुमचं सर्वांचं ज्योतिष किचनमध्ये खूप खूप स्वागत आजची आपली रेसिपी आहे मासा कालवण किंवा तुम्ही याला मासा रसासुद्धा म्हणू शकता कोकण पद्धतीचे हे कालवण खायला खूपच छान लागतं शिवाय बनवायला वेळही खूप कमी लागतो हे कालवण मी खूप पातळ न करता रबरबत केलं आहे ज्यामुळं कालवण झणझणीत व चवीला छान लागते चला तर लगेच सुरू करूया आणि हो या प्रकारच्या नवीन नवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेलायकॉन प्रेस करा जेणेकरून माझा व्हिडिओ प्रथम तुमच्यापर्यंत पोचेल प्रथम आपण लागणारं साहित्य पाहू मरळ मासा पाव किलो मीठ व पीठ लावून दोनदा धुतलेला बारीक खवलेलं ओलं खोबरं पाव वाटी अमसुलाची दोन ते तीन तुकडे मीठ चवीनुसार कांदा लसून चटणी एक चमचा लाल तिखट पावडर दोन चमचे काळा मसाला एक चमचा हळद पाव चमचा अल्ल लसून तेल दोन चमचे आणि कोथिंबीर प्रथम एका कढईमध्ये दोन चमचे तेल घ्या गॅस मिडियम आचेवर ठेवून तेल छान गरम होऊ द्या तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये अल्ल लसून कोथिंबीर यांचं एक चमचा पेस्ट घाला आता त्यानंतर चार ते पाच कढीपत्त्याची पानं घाला कढीपत्त्याची पानं घालताना थोडी चुरमटून घाला म्हणजे वास छान येतो त्यानंतर गॅस बारीकाचेवर ठेवून ते पूर्णपणे फ्राय करून घ्या इथे मी कालवण करण्यासाठी मरळ मासाचा वापर केला आहे तुम्ही हवा तर बांगडा सुरमई रावस पॉपलेट सुद्धा वापरून या प्रकारे कालवण करू शकता फोडणी छान परतून झालेली आहे आता त्यामध्ये पाववाटी बारीक खवलेलं खोबरं घाला येथे मी ओल्या खोबऱ्याचा वापर केला आहे गॅस बारीक आचेवरच ठेवून खोबरं व सर्व साहित्य परतायला सुरुवात करा साधारण दोन ते तीन मिनटं याप्रमाणेच परतल्यानंतर त्याचा रंग खरपूस व्हायला लागेल तेलामध्ये फक्त कडीपत्त्याची फोडणी करून आलं लसून कोथिंबीर आणि खोबरं एकाच वेळी बारीक करून घालू शकता आता खोबरं छान परतून झालेलं आहे आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घाला येथे मी पाव चमचा मीठ घाल लाल तिखट पावडर दोन चमचे एक चमचा कांदा लसून मसाला ज्यामुळे रस्सा झणझणीत आणि खूप स्वादिष्ट होतो त्यानंतर पाव चमचा हळद पावडर अर्धा चमचा काळा मसाला काळ्या मसाल्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे गरम मसाला पाव चमचा गरम मसाला रेसिपी लवकरच अपलोड करणार आहे आता हे सर्व मसाले घालून झाल्यानंतर एकदा व्यवस्थितपणे परतून घ्या सर्व साहित्य गॅस बारीक आचेवरच ठेवून एक मिनिट परतून घ्यायचं आहे म्हणजे मस्त असा लाल रंग येईल व मसाल्याचा खमंग वास यायला लागेल त्यानंतर त्यामध्ये साधारण एक ग्लासभर गरम पाणी घाला आपल्या इच्छेनुसार तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता पाणी खूप गरम नसेल तरी चालेल पण कमीत कमी कोमट तरी असावं त्यानंतर त्यामध्ये दोन ते तीन तुकडे अमसुलाचे घाला मग गॅस मिडियम आचेवर ठेवा आणि त्याला चांगली उकळ येऊ द्या एकदा का चांगली उकळ आली की त्यामध्ये माशाचे तुकडे घालायला सुरुवात करा याप्रमाणे रसा पूर्णपणे तयार करून शेवटी मासे घातल्याने मासे जास्त उकळलेही जात नाहीत आणि तुकडे न पडता माशाचे तुकडे अख्खे तसेच छान राहतात मग माशाचे सर्व तुकडे रस्यामध्ये घालून झाले की एकदा व्यवस्थितपणे मिसळून घ्या मिसळल्यानंतर माशाच्या तुकड्यांना सर्व बाजूने मसाल्याचा आवरण तयार होईल आणि मसाला आतपर्यंत मुरला जाईल आणि आता मासे रस्यामध्ये छान मिसळले गेले आहेत त्यावर एक झाकण लावा आणि गॅस बारीकाचे वर ठेवून दोन ते तीन मिनिट उकळून घ्या मासे उकळायला जास्त वेळ लागत नाही साधारण दोन ते तीन मिनिटामध्ये पूर्णपणे उकळून येतात आणि आता माशाचं कालवण पूर्णपणे तयार झालेलं आहे एका बाऊलमध्ये काढा आणि गरम गरम सव करा हे माशाचं कालवण तुम्ही चपाती बरोबर भाकरी बरोबर किंवा इवन भाताबरोबर खाऊ अगदी कमी वेळेत व सोप्या पद्धतीने तयार होणारं हे माशाचं कालवण खायला खूपच चवदार लागतं सव करताना वरून थोडं कोथिंबीर घाला आणि गरम गरम सव करा नो तुम्हाला माझी ही आजची माशा कालवणची रेसिपी कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरही फॉलो करू शकता परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपी बरोबर तोपर्यंत स्टेट्यून बाय